我叫白希，我的丈夫是一名畅销书作家。从大学时期，我就是他的粉丝。和偶像在一起，是我这辈子最幸运的事儿。如果你不想要的话，我不去医院。我怎么忍心失去自己的孩子呢？我们结婚吧。但一切。都因我未婚先孕发生了变化。哎，嫂子来了！什么嫂子呀？先上车后补票，咱们李家就没有这么不知检点的儿媳妇儿。妈，现在都什么年代了？再说，您都要抱孙子了，还不高兴？哼，一个女人没结婚就跟男人滚到一张床上去了，说出去还不嫌丢人呢？妈，你就少说两句吧。婚礼都按您的意思没办，您就别为难白希了。嫂子，你这孩子几个月了？快四个月了。胎儿成型了，嫂子你可得小心着点儿。我先回去了我的孩子，最可疑的人还能再是我的小姑子。别哭了，小心！是有人故意要害我。当开车撞我的那个人，他是故意。怎么可能呢？谁会下这种毒手？小心！你想哪儿去了？这孩子可是他亲侄子。他嫉妒我，我抢走了他唯一的哥哥。白希，你正常点。虽然我妹妹和我是重组家庭，没有血缘关系，可她毕竟是我看着长大的，不是亲生，胜似亲生，怎么会害你和孩子呢？她心疼你都来不及。心疼？那我出这么大的事，怎么不见她来看我？这个，你不知道这丫头跑哪儿去了，电话也不接。我早就该发现了，我的小姑子对她的哥哥。绝不是一般兄妹的感情。妈，白希怀着孕呢，怎么还能让她闻这些油烟味呢？哥，我这拉不上啊，你快帮我拉一下。我哥真棒！哎，这孩子打小就这样。吃饭。老婆辛苦了，以后厨房就别进了。笑笑，以后多帮帮你嫂子。她只是怀孕，又不是残废。这粗活怎么能让我姑娘干呢？白希也要工作，怀着孕还得照顾家里，太累了。要我说啊，那破工作赶紧辞了吧。我不同意。你有什么资格不同意的？你一个月才挣几个钱啊？这还没生孩子就想爬到我头上来，等你生了孩子坐了月子，你不得气不死我这老太太呀？我不能辞职，如果妈您觉得没人伺候难受，就花钱请保姆吧。你什么态度？你请保姆不花钱了？你好了。我怎么会做这种梦呢？其实妈说的也有道理。你看你现在怀着孕，又要工作，又要照顾家里，实在不行就把工作辞了吧，我养得起你。你说的什么话呀？我是你老婆，我又不是你们家的保姆。再说了，你怎么好意思让我一个孕妇照顾你们一家子呢？你知道我不是那个意思。
我是看你工作太辛苦。我工作再辛苦，哪比得上在你们家伺候你们一家子辛苦？你，我妈年纪大了，你就让让她不行吗？可以啊，我可以让着长辈。那你妹妹呢？我妹怎么了？她不是对你挺好的吗？你妹对你呢？哪有这么大的兄妹了还没有分寸啊？更何况你们又不是亲兄妹，怎么能让我不多想？你意思是我妹和我？你自己不觉得荒唐吗？我看你感情焦虑出毛病了。你去哪儿啊？书房。妈，你还是别往地上刻了。嫂子呀，她还是很不容易的。哼，活该。姑娘，妈告诉你。女人千万别指着孩子拴住一个男人，不然啊，到哪儿都被瞧不起的。啊、妈，你放心，我一辈子都不嫁人，我们家人啊一直都在一起。傻姑娘，就你们是一家人，欺负我是宫二梅娘家。嗯嗯这是小嘴丫就喜欢乱放东西，回头我说他。您到底怎么回事？哎呀，你就非要疑神疑鬼的吗？我疑神疑鬼。哥，妈晕倒了这怎么回事？什么怎么回事？他摔倒了，你没看见？他摔倒了，平白无故的摔到你身上，你的手摔到他腿上。你能不能不要无理取闹？不是你想的那样。那是怎么了？我亲眼看到了，他明明就是在勾引你。妹妹和哥哥，你们太不要脸了！我和我哥哥又没血缘关系啊，这怎么？真羞耻！你别打了，别打了！你别再添乱了。你最好好好护好你肚子里的孩子，我看孩子没了，你还拿什么绑住我哥？你闭嘴！白心，你听我解释好吗？你有什么好解释的？妈的，并不乐观，消消害怕，我就是安慰安慰他而已。所以呢？害怕到在你妈面前和自己的哥哥纠缠不清，你说话也太难听了吧！我错了，我知道潇潇对我有意思，应该避嫌。可是白希，我们已经领证了，你肚子里还有我们的孩子，你就不能原谅我这一次吗？老婆，我真的知道错了，我向你保证。我对潇潇绝对没有半点非分之想，以后我一定和他保持距离。
，眼下咱妈病倒了，正是需要我们夫妻同心协力共度难关的时候，你就不能多给我点信任和支持吗？知道。你帮我做的。